ரொம்ப ரொம்ப அரிதான நல்ல தண்ணில வாழக்கூடிய ஐர மீனை எங்க தாத்தா அந்த காலத்துல எப்படி புடிச்சாரோ அதே முறையில பறி வச்சு புடிச்சு சாம்பல் சேர்த்து சுத்தம் செஞ்சு அம்மியில மசாலா அரைச்சு புளியோட சேர்த்து கரைச்சு பதமா கம கமனு எங்க பாட்டி எங்களுக்கு ஐர மீன் குழம்பு வச்சு கொடுத்தாங்க அத பொங்கி வச்ச நெல்லம் சோத்து கூட சேர்த்து சாப்பிட அவ்வளவு அருமையா இருந்தது மற்ற மீன்களை பிடிக்கிற மாதிரி இந்த ஐர மீனை தூணில்களில் பிடிக்க முடியாது இந்த ஐர மீனை பிடிக்கிறதுக்காக வாழை மட்டையை வெட்டி பட்டை போட போகிறோம் இந்த ஐர மீன் நன்னீரில் மட்டுமே வளரக்கூடிய அரிதான மீன் வகையில் ஒன்று மீன்கள் எப்போவுமே நீரோட எதிரோட்டத்தை நோக்கி தான் நீந்தி போகும் தண்ணியோட வேகம் அதிகமாக இருக்க இடத்துல ஏற முயற்சி செஞ்சு அந்த மீன்கள் களைச்சி போயிடும் அதனால் நீர் வேகம் குறைவாக இருக்க இடத்த தேர்ந்தெடுத்து மேல் நோக்கி நீந்தி போக முயற்சி செய்யும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை பயன்படுத்தி தான் எங்களோட மூதாதையர்கள் எல்லாம் இந்த ஐர மீனை பிடிச்சி வந்தாங்க ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தால் மீன் ஏறுறத பார்க்க முடியாது பகல் நேரத்தில் வச்ச பறியில் எங்களுக்கு மீன் குறைவாக தான் மாட்டுச்சு பொழுது சாய ஆரம்பித்ததும் நாங்கள் வேற ஒரு இடத்துல பறி போட்டு வச்சோம் இப்ப இந்த மீன் ஏறத நம்மளால தெளிவா பார்க்க முடியும் சுமாரா ரெண்டு மணி நேரத்துல நாங்க ஒன்றரை கிலோ ஐர மீனை பிடிச்சோம் பொழுது விடிஞ்சதும் எங்க பாட்டி இந்த ஐர மீனை சமைக்க போறாங்க இந்த ஐர மீனை வாரத்துக்கு மூணு முறைனு சமைச்சு சாப்பிட்டா இருதயத்துக்கு போற ரத்த ஓட்டம் சீராகி இருதய நோய் வராம தடுக்கும் நம்ம பிடிச்ச ஐர மீனை இப்ப சுத்தம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் மீனோட ஒரு பிடி சாம்பல சேர்த்து தொடப்பத்தால குத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் சாம்பல் சேர்த்து இப்படி குத்துறதால மீனோட வயிற்றுல இருக்க கிருமிகள் கூட இறந்து போயிடும்னு எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மீன் மேலே இருக்க வளவளப்பு தன்மையும் குறைஞ்சி போயிடும் மீனை இப்ப தண்ணி ஊத்தி நல்லா அலசிட்டு ஆரிய மாவு கல் உப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து இப்ப நல்லா கலக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப மீன்ல தண்ணி ஊத்தி நல்லா அலச ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப மீன் மேல இருந்த வளவளப்பு தன்மை முழுசா குறைஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப மீனை தண்ணி ஊத்தி நல்லா அலசிட்டு சமைக்கிறதுக்கு தயார் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ மீனை நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம் இப்போ ஐர மீன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா பொருட்களை பார்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சீரகம் ரெண்டு வெள்ளை பூண்டு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் புளி அரைமுடி தேங்காய் இருபது வரமிளகாய் 
நூறு கிராம் வர கொத்தமல்லி அஞ்சு தக்காளி மீன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா கலை இப்ப தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சட்டி நல்லா சூடானதும் இப்ப வரமிளகாய சேர்த்துக்கலாம் வரமிளகாய் ஓரளவு வருத்தாச்சு இப்ப வர கொத்தமல்லிய சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வரமிளகா கொத்தமல்லி கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மிளகு சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் வரமிளகா கொத்தமல்லி மிளகு சீரகம் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கிட்டாச்சு அதை இப்ப அரைக்கிறதுக்காக தனி ஆற வச்சிடலாம் இப்ப அரை முடி தேங்காய நல்லா அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தேங்காயை நல்லா அரைச்சிக்கிட்டாச்சு அடுத்து வெள்ளைப்பூண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டையும் இப்ப அம்மியில வச்சு அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பூண்டு வெங்காயத்தை அரைச்சாச்சு இப்ப வறுத்து வச்சிருந்த வரமிளகா கொத்தமல்லிய அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வரமிளகா கொத்தமல்லிய நல்லா அரைச்சுக்கிட்டாச்சு இப்ப மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக நாம எடுத்து வச்சிருந்த புளிய கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த வரமிளகா கொத்தமல்லி மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுறலாம் இப்ப அயரமீன் குழம்ப சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப ஒரு சட்டியில எண்ணெயை ஊத்தி கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்ப கொஞ்சம் கருவேப்பிலையே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பூண்டியும் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தக்காளிய சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வணங்கினதும் புளி மசாலா கரைசல சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம சேர்த்த புளி மசாலா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த தேங்காய் கூட தண்ணி ஊத்தி கரைச்சி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க புளி மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இப்ப நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சிருந்த ஐரம் மீனை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பில் அனல் கம்மியாக வச்சு மீன் நல்லா வேக விட்டுடலாம் ஐர மீன் இப்ப நல்லா வெந்துருச்சு ஐர மீன் குழம்பு இப்ப சாப்பிட தயாராயிடுச்சு வயல் அறுவடை செஞ்ச நெல்லஞ்சோர பொங்கி அது கூட இந்த ஐர மீன் குழம்ப சேர்த்து சாப்பிட்டா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் எங்க தாத்தா தாத்தாவோட தாத்தா எல்லாம் இந்த ஐர மீன் குழம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்களாம் சில சமயம் இருபது முப்பது வெள்ள அளவுக்கு இந்த ஐர மீனை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்களாம்